ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും പൊതുവായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കേരള ഫാക്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കേരളത്തിലെ നദികൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ നദികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആകെ നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാലാണ് കേരളത്തിലെ ആകെ നദികളുടെ എണ്ണമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഇതിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നത് മൂന്നുമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു നദിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം വേണ്ട നീളമാണ് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മിനിമം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നീളമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഒരു നദിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ നൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടിയ പതിനൊന്ന് നദികളാണ് ആകെ കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ശിവഗിരി മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ പതനസ്ഥാനം വേമ്പനാട് കായലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മല പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായൽ ഇനി പെരിയാറിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നദിയും പെരിയാർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും പെരിയാറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും പെരിയാറിൽ തന്നെയാണ് ഇതാണ് പെരിയാറിൻ്റെ മാപ്പ് കണ്ടോ പെരിയാർ ഒഴുകുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് ഇടുക്കിയും എറണാകുളവും ഈ കാണുന്നത് വേമ്പനാട് കായലാണ് ഇത് പെരിയാറിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിവഗിരി മല അതായത് ഈ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ശിവഗിരി മല ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്ന് പെരിയാർ ഒഴുകി ഇടുക്കി ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകി എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നു എറണാകുളം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെരിയാർ സ്പ്ലിറ്റാകുന്നു രണ്ട് കൈവഴികളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റാകുന്നു ആ കൈവഴികളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ആലുവ ഇതിൽ മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കൈവഴിയാണ് മംഗലപ്പുഴ താഴേക്ക് ഒഴുകുന്ന കൈവഴിയാണ് മാർത്താണ്ടൻ പുഴ മംഗലപ്പുഴ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ചാലിയാറിലും മാർത്താണ്ടൻ പുഴ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലുമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് മേപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും മംഗലപ്പുഴ ചെന്ന് ചേരുന്നത് ചാലിയാറിലാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കൈവഴി മാർത്താണ്ടൻ പുഴയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരിയാറിൻ്റെ പതനസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉത്തരമായിട്ട് പറയേണ്ടത് വേമ്പനാട് കായൽ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികളെക്കുറിച്ച് നോക്കാം പെരിയാറിലേക്ക് ആദ്യം വന്നു ചേരുന്ന പോഷക നദിയാണ് മുല്ലയാർ ഈ മുല്ലയാറും പെരിയാറും തമ്മിൽ സംഗമിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് മുതിരപ്പുഴ ഈ മുതിരപ്പുഴയിലാണ് പള്ളിവാസൽ ഡാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പള്ളിവാസൽ ഡാമിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളം താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അണക്കെട്ടാണ് ചെങ്കുളം അപ്പോൾ മുതിരപ്പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അണക്കെട്ടുകളാണ് ഒന്ന് പള്ളിവാസൽ മറ്റൊന്ന് ചെങ്കുളം എസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതാണ് പെരിയാറിൻ്റെ പോഷക നദികളും കൈവഴികളും പ്രധാന നദിയിലേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന നദികളാണ് പോഷക നദികൾ പ്രധാന നദിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നദികളാണ് കൈവഴികൾ അത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് പോഷക നദികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് ട്രിബ്യൂട്ടറി പെരിയാറിന് അനേകം പോഷക നദികളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോഷക നദികളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മുല്ലയാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുല്ലയാറും പെരിയാറും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഭാഗത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം അടുത്ത പോഷക നദിയാണ് മുതിരപ്പുഴ മുതിരപ്പുഴയിലാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പള്ളിവാസലും ചെങ്കുളും കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ചെങ്കുളം ഇത് രണ്ടും മുതിരപ്പുഴയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ മറ
മാർത്താണ്ടൻ പുഴയുടെ പതന സ്ഥാനം ഏത് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കായി ചോദിക്കുന്നത് റയർ ആയിരിക്കും പകരം പി എസ് സി മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ പതനസ്ഥാനം ഏതെന്നാണ് നമുക്കറിയാം പെരിയാറിൻ്റെ പതനസ്ഥാനം വേമ്പനാട് കായൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് പി എസ് സിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഭാഗമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പല പ്രാവശ്യം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ക്രിസ്തു മത ആരാധനാ കേന്ദ്രം ഏതാണ് മലയാറ്റൂരാണ് അപ്പോൾ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള ക്രിസ്തുമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് മലയാറ്റൂർ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ ജനിച്ച കാലടി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് അതും പെരിയാറാണ് എറണാകുളത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സിറ്റിയാണ് ആലുവ കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആലുവയാണ് ഈ ആലുവയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് പിന്നെ ഒന്ന് പി എസ് സി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പെരിയാറാണ് തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തെ പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് തേക്കടി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് നമുക്ക് പെരിയാറിൻ്റെ മറ്റു പേരുകൾ നോക്കാം പെരിയാറിനെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ വിളിച്ച പേരാണ് പൂർണ്ണ പ്രാചീന കാലത്ത് പെരിയാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരാണ് ചൂർണ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ പൂർണ്ണ ചൂർണ രണ്ടും സാമ്യതയുള്ള പേരുകളാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പേര് കൊടുത്തത് പൂർണ്ണ എന്നും പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ചൂർണി എന്നുമാണ് ആലുവയുടെ തീരത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് ആലുവ പുഴയെന്നും കാലടിയുടെ തീരത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് കാലടി പുഴ എന്നും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് പെരിയാറിൽ സംഭവിച്ച രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളാണ് കൊച്ചി തുറമുഖം രൂപപ്പെടുവാൻ കാരണമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കൊല്ലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടുന്നത് ഇതും പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അത് മറക്കരുത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പെരിയാറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പി എസ് സിക്ക് സഹായകരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഈ ചാനൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്